Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Uh, marhaban bikum. Welcome to this class, Advanced Research Methodology. Uh, this class is uh, designed uh, to help uh, the PhD candidate for Islamic uh, Banking and Finance, insyaAllah. So this class is uh, quite important. Class ini sangat penting ya. Untuk pelajar-pelajar S3, uh, Kewangan dan Perbankan Islam, insyaAllah. Dalam kelas ini kita akan uh, terus uh, continuously learn about uh, research uh, methodology and uh, about how to write your PhD thesis. Jadi saya ulang eh, untuk lulus uh, PhD, eh, uh, Islamic Banking and Finance. Um, there are four steps. Ada empat uh, tangga, eh, ada empat uh, langkah atau ada empat uh, stages, there are four stages. Ada empat uh, stage, eh? empat tangga. Four stages that you need to pass. Number one is colloquium one. InsyaAllah, uh, the current students will defend uh, colloquium one on the 14th of April, ya. Yeah? Pada tanggal 14 April akan diadakan kolokim satu untuk pelajar-pelajar S3. Calon-calon S3 Islamic Banking and Finance. Dan saya mendoakan semuanya lulus. Insya Allah. Jadi um, selepas lulus Uh, kolokim satu calon-calon uh, ibu-ibu bapa-bapa akan uh, defense eh, the, the proposal defense proposal, proposal defense insya Allah semester ketiga eh, uh, proposal defense uh, you need to write chapter one chapter two and chapter three So this class will help you, inshallah, and guide you on how to pass Colloquium uh, 1 and also Colloquium 2. Uh, and then uh, stage 3, inshallah, in semester 5, in semester 5, you will defend your progress report. Or we call Colloquium 2. Colloquium 2 of progress report eh? in semester 5, insyaAllah. Uh, where you defend all the five chapters that you will write. Uh, kita akan defend semua part yang kita telah tulis. Eh? Ada lima part yang masih ditulis. Itu semester yang ke lima. InsyaAllah semester ke enam adalah uh, viva mesej terakhir adalah viva ya jadi ibu ibu calon S3 akan bentangkan viva ini adalah final stage lah insyaallah pada semester yang keenam dan insyaallah selepas lulus viva uh, membuat amendment Pembetulan dan menghantar draft, uh, final draft. Jadi tamatlah insya Allah pengajian ibu-ibu bapa-bapa selama enam semester di Unisham untuk tahap S3. Ya. Uh, jadi yang tu saya khususkan untuk pengajian Islamic Banking and Finance. Untuk pengajian lain. Uh, dia ada khusus uh, uh, bahsul almi contohnya untuk pengajian uh, syariah usuludin 
uh, itu akan di uh, di apa di handle oleh pesara lain eh? <laughs> jadi saya di bidang Islamic Banking and Finance baik uh, kita uh, review ya eh? kita ulang kaji bagaimana untuk menulis uh, assignment 2 saya harap semuanya hampir siap eh? sudah menulis eh? assignment 2 Bapa, siapa ya? Bapa Aji, Bapa Amir, sudah siap mah? Eh? Esamen dua ya? Eh? Bapa Mufti, ya. so kita akan review uh, how to write a research proposal. Uh, research proposal ni ialah Uh, for PhD research proposal uh, consists of uh, chapter 1, chapter 2 and chapter 3 insyaAllah so kita, we will review how to write uh, chapter 1, chapter 2 and chapter 3 briefly secara secara laju eh jadi sebahagian pada ibu-ibu bapa-bapa sudah siap eh? Bu Ita sudah siap eh? chapter 1 chapter 2 chapter 3 what should be included in a research proposal untuk research proposal ni uh, uh, biasanya kita akan defend dalam semester yang ketiga ya eh, insyaallah tapi untuk kelas ini kita menulis uh, we, we will try to write the draft kita akan cuba menulis eh, sekat yang kita mampu dahulu chapter 1 chapter 1 chapter 2 and chapter 3 So what should be included? Uh, number one, the title page. Okay, some of you might have supervisor. Ada ibu-ibu yang bapa bapa yang sudah ada supervisor. If you have a supervisor already, they may ask you for other specific things to go on the title page. Jadi ikutlah apa kata supervisor ya. The title page might uh, vary slightly per your area of study, depending on your area of the study. The title page uh, should be, uh, sometimes uh, it, it looks different. Kadang-kadang title page itu tak sama ya. Yang uh, Islamic Banking and Finance mungkin tak sama dengan uh, management. Mungkin tak sama dengan syariah. Mungkin ada sedikit perbezaan ya. Uh, tetapi uh, secara umumnya ada empat empat items perlu ada di title page. Number one, the proposed title of your research, your name, your metric number, your supervisor's name, the name of your institution and particular department. So for candidates uh, in the Islamic finance your department is center for islamic finance center for islamic finance education and research or cipher okay so that that is the title page eh? for assignment two eh? okay and then next uh, introduction uh, this is the first chapter first chapter is called uh, introduction chapter 1 introduction so the chapter 1 the introduction is crucial to your research proposal uh, because uh, it is your first opportunity 
to explain to the reader about what you are trying to write, what, what your research is all about. Uh, so a good introduction section will introduce your research, your project, uh, or your research and its relevance to the field of study. Why you choose the topic and, uh, and why, it, why it is a relevance uh, to the field of study. The field of study here refers to the uh, Islamic finance. Eh? Uh, thinking about answering the questions, what is it you want to research and why? Um, oh, how does this research relate to the respective field? Ini, uh, Dalam bab satu tu, yang pertama kita cuba terangkan what is it you want to research? What is it you want to research? And why? Apakah bidang yang ingin kita membuat kajian? Dan kenapa kita memilih? What motivates you to choose this topic? Uh, so this is the uh, like the background of the study. So you uh, dalam background of the study, um, the researcher tries to explain uh, the background of the study, what you want to research, uh, and why you want to research. And then how does this research relate to the respected field? How this topic relates to the um, Islamic finance in general? How much is already known about this area? In the problem statement we discussed before, we need to the we need to we need to write we need to write about a little bit about what others have done. Uh, dalam bagian problem statement kita perlu membaca kajian-kajian uh, lepas berkenaan dengan apa yang telah uh, dikaji. We need to read and write about what others have done in the uh, in the topic what others have done uh, regarding the topic uh, berapa banyak eh, untuk problem statement ini uh, mungkin tiga maybe three four or five uh, previous studies related to the topic so we in the problem statement, we need to explain a little bit about um, previous studies uh, that have been done in the area. Uh, who might find this research interesting? Okay, so this one um, is a contribution of the study. Uh, you, when you do the study, uh, uh, it will help uh, certain um, people. It can contribute to the uh, to the uh, theory. It can contribute to the theory. It can contribute to the policy. So you need to write about the contribution uh, to the theory and the contribution to the uh, the policy makers who might find this research interesting what uh, this research can contribute to other parties and then what are the key questions we aim to answer with your research question this is the research question you need to write four or five or six research question and then uh, your research objective Okay, this is just a review, eh? what, and then what will the findings of this project add to the topic area? So this is also about the contribution of the study. Okay, it chapter one. Ada soalan? Silakan. 
Kalau ada soalan boleh bertanya ya. Ha, kita cuma review uh, previous studies. Okey. Silakan ada soalan. Apa ayat kita sudah siap ayat apa? Ayat apa? Ketuaan sudah siap. Eh? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Prof, mau tanya Prof. Uh, this very good um, introduction and how to make the um, title uh, briefly. So, um, is there any specific of the terminology how to be develop or how to construct of the title? Uh, sometimes people like say, I mean, um, some places state that and not more than 20 words, oh, sorry, yeah, 20 sentences or no more than three lines and other things like that. It can be as like eye-catching, so this is just a gate because the title is like a gate that the, the open, the, 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 we call, open the mind of the readers that the reader will follow up and will go to the next page to read. Thank you, bro. Please your advice. Very good question. The, the, the title should be straightforward and should not be too lengthy. Uh, the title should contain three things. Uh, number one, what? What is it that you want to study? So that's number one. Uh, and number two, where? Where means uh, uh, what a specific place uh, you want to study in Indonesia, in Malaysia. And sometimes people also write about when. Uh, so those are three things, what, um, where, and when. Some, uh, some uh, researchers, they put when. For example, uh, during uh, COVID-19, for example. So what, where, and when. So that's, that's the three things that should be included in the title page. Uh, some researchers also uh, put uh, how. Okay, how means um, the uh, research method. For example, um, what you want, what is it you want to study? For example, you want to study uh, the influence of religiosity on uh, compliance behavior. Okay, that is what, right? Just example, the influence of uh, religiosity on compliance behavior. How? Are uh, using uh, uh, using uh, 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 how? Eh? How you want to do the research? Um, uh, using um, TPB, using the theory of planned behavior, just for example. That is how, where, uh, in uh, the province of Jakarta, and then when, uh, during uh, the pandemic COVID-19. So that is an, an example of a research, research title. Uh, what, how, Assalamualaikum. Sorry about the uh, uh, internet uh, problem. 
Okay, let, let's uh, continue. In a, and then uh, you need to write a chapter two, literature review. Okay, so for assignment two, the literature review <coughs> doesn't have to be the complete literature review. Untuk assignment dua ini, perlu ada sedikit, ya, sedikit literature review. Tetapi untuk um, proposal defense, in your semester three, you need to present your proposal. The literature review has to be <coughs> comprehensive. Ya. Tapi untuk assignment dua ni, okey lah. Tak perlu comprehensive lagi ya. As long as you have, you know, you have done some literature review on past studies. Okay, the literature review section. Uh, the, the literature review section answers the questions about uh, what other what others have done uh, what other studies have done so we need to review past studies about what has been done uh, how the previous studies have done their research and also what are the significant findings of other previous studies. How, how do we uh, write a literature review? Mula-mula sekali, uh, kena melihat, eh? so, try to search the articles. Uh, okay, there are many ways to search articles, books related to the topic. Di Unisham ini kita ada kita ada Emerald, kemudian ada banyaklah link yang kita kongsi dengan pelajar. Eh. So download download previous studies, uh, download and select the uh, the relevant studies related to your topic. Jangan, jangan uh, tulis saja, eh. jangan Ambil saja dengan download saja, kena kena download, semak, pilih yang paling relevan. Eh. How many how many previous studies uh, depends. Some areas the there are voluminous uh, studies. Uh, that have been done dalam bahagian dalam bidang tertentu eh, terdapat banyak sekali uh, karya yang lepas there are many there are voluminous literatures on previous studies dalam uh, area yang tertentu tidak banyak eh tidak banyak so it depends on the the topic and you, you can discuss with your supervisors Okay, uh, after you download, after you select the relevant uh, literature, read through abstracts. Uh, baca dulu abstract, yeah? abstract dalam artikel itu, atau abstract dalam um, journal itu, dan selalu saya sebutkan kalau boleh dapatkan. Kalau boleh dapatkan, yeah? kalau boleh dapatkan, um, Boleh lihat tak? Boleh lihat tak uh, sharing ini? Asking professor. Bo boleh nam. Can I ask? Silakan, silakan. Jika ada soalan silakan. Saya mau tanya. In the in the literature in the literature review. Can we have our point of view? Can we write our point of view? 
not yes. from others yes uh, what in the literature review yes uh, what you can do is uh, you can compare and contrast uh, and synthesize compare means show similarities uh, about what others have done okay you can write about similarities in terms of objectives methods and the findings and then uh, you can contrast contrast means you can write about the differences um, the differences okay among, among previous studies you, you can show the differences among the findings among the methods uh, that have been used okay. by previous studies and then uh, you can synthesize synthesize okay yeah mm -hmm. yes you can you can do that yes uh, the, on, the only advice what is what is synthesize synthesize meaning uh, synthesize means after you compare and contrast uh, then you can um, you can um, synthesize or you conclude can, yes you can um, for example discuss about uh, what uh, what has been found what are the uh, what are the common discoveries yeah what are the common findings and then what what else that we need to study for example yeah so that is quite a Can highlight. we write our point of view? Uh, yes, yes. You you can, but avoid avoid uh, the word um, in my opinion. Uh, in my opinion, you cannot write. <laughs> okay. Uh, but you can say something like this. Um, this study have found that uh, there are common uh, findings uh, that have been uh, discovered by the previous studies uh, regarding uh, or related to this topic. Um, uh, however, uh, for example, you say, however, the the uh, evidence the empirical mm -hmm. evidence that have been discovered are still not conclusive there are certain there are a certain, there are certain studies for example by john 1991 joseph 2000 which shown that there are significant relationships among you know the variables however there are other studies uh, which uh, contradict the findings so there are still a gray area in this uh, uh, research topic uh, that uh, further studies uh, need to that that the future studies uh, need to examine in order to uh, in order to you know shed some lights uh, on this topic so that those are among the okay. things that you yes. can write yes can you see the slide or not, Bu Ita? I'm sharing the slide about literature review. Can you see or not? Can everyone see the slide or not? Yes. Yeah. Oh, boleh, eh? Yeah, we can see. This minute. Where's your slide? Yeah. Okay. Yeah, thank you, sir. 
Sorry, I'm trying to find the slide. <laughs> the slide, how to write. Yes, what should be <laughs> okay, on this after? One. This one, can you see? So there are many ways to write literature review. Number one, researching. Not yet. Researching yes, yes. Yes. Can you see or not? So you you read academic yeah. sources. Yes, such, such as books, journals. Yeah. And then yeah, we uh, can see. Uh, read through abstracts and bibliographies of the articles or the PhD thesis or the research to look for relevance. Uh, so if, if it's not relevant, if it's not relevant, then you can delete. You know, you don't download everything that you find. Okay, look at the abstracts. If it's relevant, then you keep. Otherwise, uh, there is no point of keeping something that is not relevant. And then you can look at the bibliographies so that maybe the bibliography will guide you to find other articles, right, related to the topic. So, so it's like a snowball. Eh? You find one article and then you look at the bibliography or the references. And from the references, you can search another articles. Look for anything that has been cited lots of times in the discussion. This should help you to identify authoritative work that need to read and document. There are, there are a certain uh, studies that have been cited many times. So that, that means uh, the, the, that particular articles or, or research might be something that is uh, relevant to your study. Look for any research gaps, trends, and patterns, common themes, debates, and contradictions. So when you do the literature review, uh, let me remind, please do literature review using uh, systematic literature review. Okay, SLT, systematic literature review that we discussed before. If you still don't understand, um, you can just Google systematic literature review. Okay, and then um, there are some guidance on how to do. Of course, you have to start with the literature review matrix or literature review template that we discussed uh, previously. Any question on uh, literature review metrics? And then make sure to consider any influential studies on the topic area as it is likely anticipated that you will address this in your research proposal. Okay, so there are many studies that you can, uh, you can use as a guide because uh, Sometimes, you know, you, you need to develop, for example, your theoretical framework, uh, your research questions, your research objectives based on the previous studies. And there are previous studies who are influential, who are significant, that can help you in writing your thesis. And then research design or research method. This is your chapter three. What should uh, you discuss here? Some of the things that you will need to discuss in chapter three is the form of research that you will be using, uh, you, uh, whether you want to use qualitative research or quantitative approach or mixed approach. Will your research be primary or secondary? In terms of data, uh, you want to use um, primary data or secondary data. What sources will you use? Okay, the what kind of source that you 
you will use, who or what will you be studying as part of your research? Who will be your respondents? Or what is it that you want to study? Document your research method. Uh, how are you practically going to carry out your research? Uh, what tools will you need? So if you want to use uh, quantitative uh, methods, uh, so how are you going to collect your data? Uh, if you decide to collect the data for yourself, it's called primary data. Then um, you need to explain how you are going to collect the data, how the data is going to be collected. How is it going to be uh, analyzed uh, using uh, certain methods? And of course, the population and sampling. Okay, what tools will you need uh, in order to analyze the data? What procedures will you use? Inshallah, next week, uh, we will talk about the, uh, the tools some some of the tools or some of the procedures that uh, you can use yeah next week inshallah and then uh, any practicality issues that you foresee do you think there'll be any obstacles to your anticipated time skill so some some researchers they they fail to anticipate eh, to foresee the obstacles and cons consequently they cannot finish their studies and so we need you need to discuss with your supervisors about certain procedures and also you can ask other people also so besides your supervisor you can ask other experts also and, and uh, i encourage you to discuss among yourselves also, because uh, I think most of you are docents, eh? docents. So some of you might have uh, uh, certain uh, strong backgrounds. Uh, some of you might have um, experience in doing research, experience in uh, publish the articles. So I encourage you to help each other also. Okay, any question? Papa Prayogi, how are you? Alhamdulillah, Prof. I'm fine. Terima kasih. Ada, ada, uh, today we just review how to write um, your assignment two. Eh? Your assignment two is quite similar to the research proposal. So you need to submit uh, three chapters, right? Chapter one, uh, chapter two, and chapter three. Chapter one is introduction. Chapter two, literature review. Chapter three is uh, research methodology. So I just, uh, I just, you know, uh, a review. Uh, some of the things that you need to do. Papa Prayogi, boleh boleh siap eh? Tiga puluh satu mas, atau tiga puluh satu mas ya? Boleh boleh hantar assignment two. Yeah. Chapter one, chapter two, chapter three. Yeah. Any question about assignment two? Silakan. Maaf, Prof. Apa uh, sepertinya koneksi internetnya ini tidak stabil? Jadi, kalau ya, suara saya tidak jelas, ya. Saya pakai iya, Prof. Kurang jelas, Prof. Iya, mohon maaf, ya. Ini internet tak ada, datang tak ada, Prof. Terputus, Prof. Putus-putus suaranya. Not good. Oh, putus-putus ya. Ah, gimana? Sekejap eh. Nanti saya ubah tempat eh. I will change the location. 
I will, okay. So in the meantime, uh, we take a 10 minutes break. Okay, prepare your questions. Any questions you can uh, ask, uh, and I will change the uh, the location. I need to find a better spot for the internet uh, reception. So can we take about uh, 10 minutes break, yeah? Inshallah, boleh, yeah? Boleh. Boleh. Kita akan bersambung insyaAllah uh, uh, dalam masa 10 minit insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pray lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Can you hear me? Ya, bro. Can you hear me? Yes, ya, yeah, bro. I can hear you. Okay, alhamdulillah. It's better. It's better now, eh? <laughs> now I move to... Yes. My master bedroom. <laughs> okay. <clears throat> okay, bersama kita pada hari ini pelajar-pelajar uh, baru yang insya Allah akan register bersama kita. Uh, jadi uh, pada calon-calon S3 yang baru juga boleh bertanya soalan eh? jadikan kelas ini sebagai satu medan eh? untuk bertanya eh? jangan malu untuk bertanya eh? Baik, sebelum kita bersambung, uh, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Okey, insya Allah pada minggu hadapan, in the next lecture, uh, we will study uh, one of the powerful, uh, uh, powerful uh, software to analyze the, uh, the data using a quantitative uh, approach. So if you decide to use quantitative approach, there are many ways to analyze the data. And one of the um, approach or one of the tool to analyze data is using uh, PLS-SAM. Uh, it's called partial least squares Structural Equation Modeling or PLSM. Inshallah, we will uh, cover next week. Uh, so, what is a PLSM? Partial Least Squares Structural Equation Modeling. So, in a quantitative research, uh, there are many uh, PhD students who have used Uh, this um, powerful uh, method eh, to analyze uh, that, the data. Of course, before you can analyze the data, you need to you need to have the data, right? You need to construct your framework. Uh, you need to construct the items. You need to send the questionnaire uh, to the sample that you choose key in the data in Excel or yeah, you can key in in Excel and then uh, then we can use this PLSM. Okay, so I think this is quite advanced. Eh? One of the reasons for using PLSM is when the structural model is complex. So PhD Uh, using quantitative approach usually involves many variables. There are <coughs> many variables, right? You have uh, independent variables. Uh, some of you have uh, uh, moderating variables, uh, mediating variable, and of course the dependent variable. So you have the framework And then you you need to uh, you know construct the questionnaire questions the questionnaire items that the respondents will answer you distribute to the respondents you collect the data and then 
you can analyze using PLSM. Okay, so when the structural model is complex with many constructs, with many variables, yeah, then the selection of PLSM for, analysis, for the analysis is appropriate. So, uh, inshallah, next week we will try to, I will try to show you how to analyze the data using PLSM. Okay. PLSM is more appropriate when extending an existing theory. So when we do PhD, right, using a quantitative approach, what we want to do is we want to construct our own uh, theoretical framework of the study. And uh, how, how do you construct the theoretical framework? Like we discussed uh, many times before, uh, you must have the underpinning theory, right? Bapak Prayogi, yeah? <coughs> Masih ada underpinning theory, yeah? And look at uh, the, the theoretical framework constructed by uh, previous uh, researchers. Uh, it's best that, that you can also get a few uh, PhD thesis regarding uh, the topics of your areas because you want to see what um, have been done by other PhD students. So you want to extend what has been done by previous PhD students. Extend means maybe we, call, we, we can introduce a new variable. We can introduce a new methods of analyzing uh, that uh, have not been done before. Okay. <laughs> I think this is quite advanced. Boleh bertanya, Bu Patria, siapa ada soalan? Bapak Pragi, ada soalan? Siapa ada soalan boleh tanya, ya? silakan. Kalau tidak ada soalan bermaksud uh, sudah faham semua ya. <laughs> sudah faham semua ataupun tidak faham. <laughs> ataupun tidak faham semua. Bagilah prof sikit prof nak tanya. Silakan silakan. Halo prof. Ya ya ya. <laughs> Dalam mau tak berkabar ni. Sorry ya. prof. Ya ya siapa ni? Prof saya nak tanya sikit. Uh, Hendra, Prof. Ah, Bapak Hendra, silakan. Ya. Bapak, Bapak Hendra. Rindu sangatlah kami ni, Prof. Bapak Hendra bercakap macam orang Malaysia. <laughs> tak jauh berbeza antara Riau dengan Malaysia, Prof. Bahasa ya. dakap-dakapnya. Ya, ya, sama macam Malaysia. <laughs> silakan. Sama aja. Bahasa Nesa juga dari Malayu pun. Iya, yeah, iya. Yeah, nak, nak, nak sama pun kan? Iya, yeah, iya. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Macam ni, Prof. Uh, initial plan ni, saya nak tengok tadi di apa namanya, uh, penelitian Prof atau tajuk Prof tu di bab atau chapter uh, 4, Prof. Oh, iya. Yeah. Uh, uh, ada di chapter 4 itu, framework. Nah, di ini sepulang tu apa dicantum dimasukkan juga ke? Framework uh, itu eh uh, se se eloknya untuk assignment yeah. 2, untuk assignment 2 ya. Yeah. Ya, yeah. untuk assignment 2 se eloknya dimasukkan Oh, assignment 2. Ah, uh, untuk assignment 2. Untuk initial plan tak payah. Initial plan assignment 1. Oh, framework tak payah, tak payah masuk. Uh, tak payah masuk lagi untuk assignment 1. Untuk assignment 2 uh, boleh dimasukkan. Eh? Uh, cumanya yang membezakan 
uh, thesis yang saya tulis itu ada enam bab. <laughs> ya. Yeah. Uh, tapi kebanyakan uh, student dia buat lima bab. Jadi yang yang saya tulis itu enam hmm. bab. Bab satu uh, uh, introduction, chapter one introduction, chapter two. Ya. Yeah. Chapter two saya tulis uh, konsep related to zakat management. Chapter three literature. Ya yeah, betul. Review. Chapter three literature review. Chapter four research method. Chapter five uh, discussion of the. Uh, sorry, chapter four research method. Chapter five research findings. And chapter six uh, discussions. Uh, conclusions and recommendations. So some of you might want to write uh, six chapters. So boleh 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 tengok macam mana boleh rujuk kepada tesis saya. Some of you might might want to write five chapters. Yeah. So, boleh tulis lima pun boleh tulis enam uh, bab pun boleh. Kalau tulis lima. Uh, delete saja bab dua. So if you want to write five chapters, okay, okay you have chapter one introduction, chapter two literature review, chapter three research method, chapter four research findings, chapter five discussion, uh, conclusion and recommendation. So you have five chapters. So it depends. Uh, dekat Unisham boleh tulis lima. So kebanyakan orang tulis lima saja. Tapi saya tulis enam, jadi uh, lima chapter. Uh, yang, yang wajibnya lima ya. Eh. Kalau ada enam uh, pun boleh, pun boleh. Jadi ter terpulang kepada Papa Endra, mau tulis lima atau <laughs> enam. Iya pula. Jadi uh, apa namanya ni? Uh, gap sama uh, framework tak 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 jadi wajib lah di ini ini separuh plan. Iya pula. Betul, betul, betul. Uh, cuma dia jadi wajib untuk uh, uh, untuk uh, assignment tu. Assignment tu. Ah, oh, okay, okay. Yeah, assignment tu kalau buat uh, kajian menggunakan pendekatan kuantitatif uh, ya. Jadi yeah. wajib ada wajib ada theoretical framework ya. Yeah. <laughs> ada, bro. Uh, wajib ada lah uh, untuk Simon One. Kalau Simon One nak masuk theoretical framework pun uh, bisa boleh saja. Kalau tak nak tulis pun tak apa. Tapi kalau tulis pun pun boleh juga untuk Simon One. Kalau sudah ada theoretical framework juga. boleh saja tulis. <laughs> kalau tidak ada uh, tidak mengapa. Ya? Tapi mesti ditulis untuk assignment 2. Kenapa ya? Assignment 2. Ya, kenapa untuk assignment 2 perlu ada ya? Kerana uh, seperti yang kita sudah bincang sebelum ini, untuk assignment 2, uh, our uh, research question, research objective, uh, kita mesti uh, align dengan uh, theoretical framework ya. Uh, itu pentingnya ada theoretical framework untuk kita menulis research question, research objective, hypothesis. Jadi perlu ada theoretical framework untuk uh, guide, ya, yeah, untuk guide kita untuk menulis uh, uh, untuk menulis research question, research objective dan juga uh, research hypothesis. Jadi pembentukan um, framework is very important. If you can develop framework uh, with uh, justifications, eh? seperti mana yang telah dibincang sebelum ni, nak, untuk untuk construct framework uh, must be based on previous studies. So you need to ask yourself what are the underpinning theories that you use. Uh, sebab tu saya minta kita bentang dulu. Eh. Jadi saya rasa semua orang sudah bentang supaya saya boleh memberi komen eh, untuk kita improve lagi. 
theoretical framework itu. Bapa Hendra tadi sudah sudah ada framework sudah ada. Ada Prof. Uh, di ini siapa uh, Ada baguslah. Alhamdulillah ada lagi lagi baik lah. Tapi untuk Prof, biasanya kalau kalau Prof Siti Prof silakan. Biasa aku likium satu ni uh, ada susul ke? Untuk zaman satu ya? Ya. Soal kami tak tak keluar pun jadual kami. Ya, ya, sekali lagi ulang. Jadual jadual kolegium kami tak keluar. Oh, jadual kolegium 1. Ya. Eh, kolegium 1 akan diadakan pada 14 hari bulan. Bapak Hendra boleh rujuk kepada WhatsApp group ya. Eh? Saya sudah hantar dalam <laughs> dalam WhatsApp group. Uh, sekejap. Ya, ya. Ya, ya, sudah ada. Ya. Uh, sekejap saya hantar lagi sekali ya. Hmm. Kau di kulikium uan itu. Uh, Pengujinya berapa, Prof? Satu saja. Nak tanya aja. Satu saja. Satu satu orang je. Satu orang saja. Uh, satu super pisau, satu penguji. Macam tu, Prof. Iya betul. Oh, okay, Prof. Ada ada chairman of the committee, and then ada supervisor, dan juga ada okay, uh, ada uh, assessor. Eh? Okay. Sudah, saya sudah hantar kepada grup. Saya hantar lagi sekali. Ada situ Putri Nur Aini. 14 April jam 9.30. Fisha Melina jam 10. Mufti Hasan jam 10.30. Ini jam Malaysia. Putri uh, Marina Sufa, Ma, Marina Zulfa jam 11. Ita Sita Sari 11.30 Patria Unita 12 Yang belum ada nama itu perlu hantar nama kepada Dr. Tahir ya? Jadi Maaf, Prof. Silakan yeah. kalau, kalau tidak hantar nama kepada uh, Dr. Tahir Kita akan buat uh, kolokium satu Di satu tarikh yang lain oh, Ini yeah. untuk mereka uh, telah menghantar Uh, apa ni initial plan itu kepada Dr Tahir sebelum deadline eh kalau tak ada deadline kalau belum hantar uh, bapa Hendra belum hantar tapi boleh hantar kita akan uh, schedule kan untuk satu uh, kita akan buat untuk tarikh yang lain ya eh? uh, akan ada lagi kalau kem satu selepas itu Maaf, Prof. Saya sedang menunggu approve dari Prof. Nazmi, Prof. Sudah saya kirim ke beliau uh, minggu lalu. Oh, jadi. Oh, sebab itu nama nama apa ni? Bapa Pragi tidak ada di sini. Iya, iya. Sebab saya belum submit ke terakhir karena masih menunggu itu. Okay, uh, is okay, is okay. No worry, kita akan buat uh, satu lagi kolokium dalam uh, kita akan uh, buat satu lagi kolokium one and the date will be announced. Okay, selepas itulah. Uh, yeah, jadi akan ada lagi maybe in uh, in April. Uh, sorry, maybe in May, insya Allah. The date to be announced. Hai Prof. Berkata, berkata sama dengan Pak Prayogi ya Prof ya. Saya ya. Iya iya. Sebab <laughs> sebab kita belum menerima apa tu borang dan juga uh, draft 
of uh, colloquium one jadi kita tidak boleh uh, schedule colloquium one eh? tapi don't worry kita akan adakan lagi colloquium one selepas ini and the date will be announced jadi so my advice is uh, kena isi borang eh? dan ditandatangani oleh supervisor dan uh, dihantar kepada Dr. Tahir supaya kita boleh susun lah kalau kemuan dalam masa yang terdekat ya insyaAllah baik bro insyaAllah insyaAllah semangat semangat <laughs> insyaAllah bro insyaAllah insyaAllah <laughs> baik bro terima kasih bro ya sama Ada ada soalan lain lagi? Yang lain sudah bersedia ya. Kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam kandidat ya. Yang akan membentangkan kolokium satu pada 14 April dan saya mendoakan semoga Uh, semuanya berjaya lulus insyaallah. Ya yeah, Allah, thank you prof. Insyaallah. Baik, uh, salah satu persoalan yang sering ditanya oleh student PhD ialah bagaimana untuk menganalisis data ya? How do we analyze the data? So um, Uh, there are many ways to analyze the data. Uh, analysis of uh, qualitative data uh, tak sama eh, dengan analysis of quantitative data. So uh, today we will discuss the data analysis of a quantitative approach. Sebagai contohnya, apa ni? pelajar PhD yang menggunakan primary data uh, using questionnaires ya yeah. dia sudah ada framework sudah ada questionnaire items uh, and then perlu di distribute ya yeah. questionnaire items kepada respondents and then uh, uh, perlu inputkan data ke dalam uh, excel And then, bagaimana kita akan menganalisis data? How do we analyze the data? Um, saya cadangkan kita guna PLSM. Eh? Jadi, insya Allah next week uh, saya akan cover. Saya akan tunjuk. Eh? I will demonstrate. Saya akan tunjukkan cara-cara menggunakan PLSM. Um, jadi, uh, saya mencadangkan semua pelajar di sini go to google, uh, go to uh, google okay go to google and type uh, download plsm yeah so you can type okay perlu download dulu eh download plsm Yeah, version 3 version 3 okay you go to google you type download plsm version 3 okay and then you download uh, you need to pay you need to pay but uh, they give you uh, one month free trial okay they bagi satu bulan free trial tak payah bayar so you you can choose the free trial so for one month you don't need to pay okay or if you want you can uh, buy use it uh, in shopee you can buy plsm version 3 in shopee so it's up to you <laughs> okay Okay, data analysis using PLSM involves three stages. Number one, data screening process and diagnostic test. Number two, assessing the measurement model. 
Number three, assesses the structural model. Okay. Um, jadi mula-mula sekali perlu ada data screening proses dan perlu ada uh, diagnostic test. Um, uh, untuk bagi faham, eh, katakan uh, kita mau menggoreng ikan, eh, katakan kita mau menggoreng ikan, perlu ada tiga langkah. Eh. Pertama tu ikan itu perlu dibersihkan. Betul eh? Jadi ibu-ibu bapa-bapa sebelum sebelum mau menggoreng ikan eh, perlu bersihkan ikan dulu. Langkah pertama ialah bersihkan ikan, buang sisiknya, basuhkan darahnya, potong-potong ikan. Dan then pastikan ikan itu dalam keadaan baik, tidak busuk. Jika busuk ikan itu perlu dibuang eh. Itu langkah pertama. So dalam uh, data analysis, uh, the first step is data screening process uh, and diagnostic test. In the data screening process, uh, we will uh, determine if the data is uh, clean or not. We need to clean the data. Mesti bersihkan data itu. Mungkin data itu ada mengandungi masalah. Eh? Contohnya masalah Uh, multivariate uh, masalah apa ni uh, missing data mungkin ada masalah missing data ada data yang um, uh, yang tidak di tidak di tick oleh responden eh? ada missing data okey mungkin ada data yang mengandungi outliers outliers bermaksud uh, jawapan yang diberikan oleh responden itu adalah sangat berbeza jawapan oleh satu orang atau dua orang responden sangat berbeza dan sangat luar biasa berbanding dengan jawapan responden yang lain so data itu perlu dibersihkan so perlu ada data screening process perlu ada diagnostic test diagnostic test ini untuk menguji sama ada data itu sesuai atau tidak untuk dianalisis. Ya macam ikan eh sebelum menggoreng eh pastikan dibuang darah, dibuang sisik, dibuang kotoran dan dibersihkan dahulu eh. Ah begitu juga dengan kalau datang. kami makan ikan kalen bro. <laughs> Gimana tu bro? Ikan kalen. Ikan kalen juga perlu dibersihkan eh. Betul. <laughs> <laughs> ikan kalen tu apa eh? Ikan kalian tu bagaimana rupanya? Bapa Hendra, bagaimana rupa ikan kalian itu? Di Malaysia adakah ikan kalian? Jadi, <laughs> jadi ya, kalau bro. saya belum belum merit bro. jadi tak ada yang nak nak masakkan. Pasal oh, lah ikan kalian. Oh sudah siap. Sudah siap. Eh? Okey. Itu itu nanti kalau sudah kahwin nanti isteri akan akan apa ni? Bapa anda perlu beli ikan yang belum dimasak lah. Jadi bila ikan tu <laughs> belum dimasak, ah ya, eh? jadi isteri kena cuci dahulu lah ikan tu dipotong-potong, dibuang sisik, dibuang semua tu. Itu the first step lah. Jangan balik-balik terus masak ah. Ha? <laughs> ya, Prof. Jadi uh, bila kita buat data analisis pun samalah. The first step is data screening process and diagnostic test to satisfy motivated assumptions. The purpose of this test The, the purpose of this stage is to test whether the data is suitable to be used for statistical analysis. Kita kena uji dahulu eh, sama ada data itu sesuai untuk dijalankan statistical analysis. Okay, uh, langkah yang kedua ialah assessing the measurement uh, model to identify the underlying structure of the variables involved. Okay, langkah kedua ialah untuk menilai 
mode pengukuran eh? menilai mode pengukuran untuk kena pasti uh, struktur uh, variable yang terlibat <coughs> maksudnya kalau kita uh, mau goreng ikan langkah yang kedua ialah kena pastikan supaya tulang-tulang uh, 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 itu kalau ada kalau ada tulang yang kecil-kecil kalau kalau ada sisik yang kecil-kecil uh, perlu dibuang eh? uh, tulang tak sesuai untuk dimakan eh? <laughs> uh, jadi kalau ada tulang ada ada sisik-sisik uh, uh, ada apa lagi ya eh? sirip Uh, yang tidak sesuai untuk dimakan uh, perlu dibuang. Uh, jadi itu langkah yang kedua. Ya. Uh, kita perlu pastikan ikan tersebut uh, tidak ada tulang-tulang kecil. Kalau kalau ada tulang kecil perlu dibuang. Nanti bila makan nanti uh, tercekik ya. <laughs> bila makan nanti tak sesuai untuk dimakan. Ya. So the second step is assessing the measurement model. Dalam measurement model ini kita akan tentukan uh, sama ada sebahagian daripada uh, questionnaire items itu uh, uh, pass the test of validity and reliability. Uh, contoh, eh, contoh dalam uh, dalam konstruk dalam konstruk kita contohnya salah satu konstruk kita katakan attitude. Okay, we have attitude construct, alright. So in the attitude construct, suppose we have uh, uh, 10 items. Katakan kita ada 10 items. 10 soalan yang kita tanya kepada responden. Dan katakan uh, responden menjawab semua soalan ya. Kemudian kita akan uh, buat dalam second stage ini, kita akan tentukan adakah uh, semua item, 10 item itu lulus ujian validity. Lulus ujian validity and reliability. Uh, dia mesti lulus ujian validity and reliability. Kalau tak lulus, Contohnya item yang ke-9 tidak lulus. Item number 9 doesn't pass the test of validity and reliability. Uh, item number 9 has to be deleted. Uh, item tersebut mesti di delete. Uh, begitu. Nah, contoh kita mau uh, masa uh, ikan eh. Kita lihat uh, dalam kepala ikan itu Um, ada ulat uh, contoh ada ulat dalam kepala ikan atau ada ulat dalam ikan uh, ataupun uh, ikan di bahagian kepala itu sudah busuk eh? uh, jadi itu doesn't pass the test of validity and reliability tak sesuai untuk dimasak jadi bahagian yang busuk itu perlu dibuang uh, So, dalam second step itu kita akan tentukan we will determine whether uh, the items in the variables pass the test of validity and reliability. If the items pass the test of validity and reliability, then we can go proceed to stage 3. If it doesn't pass, if the questionnaire items uh, do not pass the test of validity and reliability, then, uh, sorry, let me repeat. <laughs> if the items pass the test of validity and reliability, it can go to next step. If the items doesn't pass the test of reliability and validity, then the item need to be deleted. Okay. Okay. So in the next step, uh, assesses the structural model. Jadi ikan itu sekarang semuanya uh, sudah di 
uji ya. Jadi tidak ada bahagian yang busuk, uh, tidak ada bahagian yang tulang-tulang. Uh, jadi sudah sesuai untuk dimasak. Jadi bahagian tiga adalah bahagian untuk kita menggoreng. Uh, untuk menggoreng perlu ada minyak, eh? perlu ada dapur. Oh, minyak mahal sini, Prof. Minyak goreng <laughs> mahal sangat sini. Oh, di Malaysia juga mahal. Mahal. Kalau tak mau goreng, boleh masuk dalam oven. Eh? Uh, jadi boleh. Tak semestinya goreng. Guna minyak. <laughs> boleh masuk dalam oven. Bakar saja tak boleh guna minyak. Eh? Atau boleh direbus saja. Ah, bakar saja lah. Bakar. Ah, direbus saja sedap juga. Uh, rebus pun boleh. Jadi uh, step tiga itu adalah kita memasak eh? boleh goreng boleh rebus boleh uh, boleh apa masuk dalam oven eh? uh, itu final stage lah uh, selepas itu baru boleh makan so dalam step 3 itu assess the structural model and the data is run using PLSM jadi itu itu tiga langkah yang kita akan perlu buat insyaallah jadi langkah ini Uh, apa ni uh, tidaklah susah uh, selepas kita belajar kalau belum belajar memang susah lah <laughs> okay jadi kita ulang semula the first stage is data screening process okay data screening process and diagnostic test okay Before the multivariate analysis is performed, all data needs to go through the data screening process. Macam ikan tadi, sebelum boleh digoreng atau direbus, ikan tersebut mesti dibuang darahnya, dicuci terlebih dahulu. Data screening process. Itu perlu dibersihkan terlebih dahulu. According to her, Uh, before performing the assessment of measurement model, sebelum pergi langkah yang kedua itu, dan sebelum pergi langkah yang ketiga itu, perlu ada langkah yang pertama, iaitu data screening process. Kalau ikan tadi perlu dibersihkan, dibubuh garam, dibubuh asam, dibersihkan. Data screening process. Uh, data screening process involves detecting missing data and outliers. Dalam data screening process ni dia melibatkan kita membuang, dia melibatkan kita mengesan sama ada ada atau tidak data yang missing. Uh, data missing maksudnya data yang tidak dijawab eh, oleh oleh responden. Ada tak missing data? Kena check dahulu ya. Eh. Missing data. Dan perlu check juga outliers. Outliers adalah jawapan yang diberikan oleh responden yang berbeza dengan responden-responden yang lain. Katakan kita ada 382 responden. 380 memberikan jawapan yang standard. Tapi ada dua itu memberikan jawapan yang luar biasa sekali. Uh, contohnya dia semua jawab lima semua jawab lima saja dua responden itu itu dipanggil outliers jawapan yang luar biasa so uh, this diagnostic checking aims to clean the data before analyzing it using multivariate uh, analysis jadi dalam langkah pertama ni tujuannya adalah untuk kita clean the data, kita bersihkan data itu sebelum kita pergi ke langkah seterusnya. To manage, so kalau ada missing data macam mana nak buat, nanti kita akan terangkanlah. To manage the missing data, researchers obtain descriptive information to identify the number of questionnaires containing missing information. Yang ni boleh dibuat menggunakan SPSS ataupun menggunakan PLSM. Uh, boleh. Okay, nanti kita tunjukkanlah ini. 
to detect outliers untuk check outliers uh, kita boleh guna ujian Mahalobis distances ataupun d square nanti kita tunjuk ini kita tunjuk kemudian eh. kemudian kita nak check uh, normality bagaimana kita check sama ada uh, data itu normal atau tidak uh, menggunakan formula ini hari ini saya tak mau cerita dengan detail lah nanti pusing-pusing nanti nanti bapa uh, Saputra bapa Prayogi pusing eh. nanti bapa Hendra pun pusing jadi saya tidak terangkan saya tidak saya tidak terangkan dengan detail lah nanti next week insyaallah saya terangkan eh. jadi kalau ada multicollinearity bagaimana kita akan detect Nah, kalau ada uh, multicolony uh, kalau data itu tak normal macam mana kita mau detect dan macam mana kita mau uh, ubati ya eh? how do we detect and how do we kill bagaimana kita mengubati ya eh? okey dalam uh, <coughs> Itu langkah pertama ya kita perlu cuci data kita perlu cek data itu sama ada ada yang missing ataupun ada outliers ada masalah multi collinearity data itu normal atau tidak itu dalam langkah yang pertama lah tenang tenang aja jangan pusing pusing lagi <laughs> Dalam uh, second stage uh, assessment of measurement model, uh, dalam measurement of model ni kita akan buat tiga perkara. Tiga, there are three things we need to do. The first is to determine the basic dimensions of constructs. So dalam construct kita kita ada uh, banyak variable, eh. kita ada banyak variable. Untuk PhD setiap konsep perlu ada sekurang-kurangnya 8 eh? 8 items eh? untuk setiap konsep perlu ada at least 8 items kalau lebih pun okey. So dalam setiap konsep tu ada soalan eh? kita panggil items contoh ada 8 item atau 10 item atau 12 item. So kita kena examine items itu yang termasuk dalam dimensions dan yang kedua untuk validate eh? validate dimension maksudnya kita nak tengok uh, setiap items itu uh, setiap items itu adakah dia pass uh, the test of validity and reliability kalau pass we can go to next step kalau tak pass kena delete Okay. Uh, so assessment of measurement model includes composite reliability and average variance extracted to determine reliability and validity. So kita akan gunakan dua ujian iaitu composite reliability untuk menguji reliability dan average variance extracted ataupun AVE untuk menguji validity. So kita perlu uji dahulu ya eh. uh, sama ada um, uh, questionnaire items yang kita uh, telah construct ya, uh, lulus atau tidak ujian validity dan dan reliability. Okay selepas itu langkah yang ketiga barulah kita boleh masuk ya. Eh. Okey langkah ketiga masak eh. kita untuk masak ikan itu uh, kita sekarang boleh 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 assess the significance and relevance of the structural model relationship. Ha uh, inilah yang kita nak buat kita nak test sama ada variable dalam theoretical framework kita itu signifikan atau tidak. Itu ujiannya. Kalau signifikan bermaksud uh, hipotesis kita pun terjawab. Eh? Kita dapat menjawab hipotesis. 
data kita menyokong hipotesis. So kita kata kita kesimpulannya hipotesis itu adalah uh, supported the hypothesis is supported by the empirical evidence. Okay, kalau kalau tak signifikan, that means the hypothesis is not supported. That means the data does not support the hypothesis. Okay, and then we the second thing we can assess uh, R square and adjusted R square. Ini biasalah kita kita tengok nilai R square dan adjusted R square untuk menilai sama ada model kita itu bagus atau tidak. Jadi model kita bagus atau tidak, kita boleh tengok kepada R square dan adjusted R square. Makanan ikan kita tadi sedap atau tidak, kita kena tengoklah cukup garam atau tidak. Jadi cukup masin atau tidak ataupun dia tawar kalau tak cukup garam tak sedap ah kalau R square ni rendah ah so model tu tak bagus ah kalau garam tak cukup ikan tadi tak sedap ah kalau kita buat kari ya ikan tu kita masak kari ya kalau kari tak cukup ah tak sedap lah garam tak cukup pun tak sedap ah Bapa Hendra, jadi perlu cukup garam, perlu cukup kari, ya, perlu, perlu cukup rempah supaya dia sedap. Jadi lapar saya, Prof. <laughs> okay. Itu secara teorinya tentang PLSM. Jadi jangan pusing-pusing lagi. Tenang-tenang saja. <laughs> Kemudian kita boleh uji kalau kita ada mediating effect ya. Kita boleh ujilah. Sama ada uh, pemboleh ubah yang kita jadikan mediating effect itu uh, signifikan atau tidak. Okey. And then ah uh, yang ni susahlah. Kemudian moderating effect uh, sebahagian daripada calon S3 dia ada Pemboleh ubah moderating, jadi kena uji sama ada pemboleh ubah pemboleh ubah moderating itu moderate the relationship of other variables or not. Kita jangan masuk saja, masuk saja moderating variable, tapi tak uji tak boleh masuk moderating variable kita kena buat ujian. We need to test whether The mod moder the moderating variable moderates the relationship among the variables. Ah, ini contoh lah, ini contoh theoretical framework ya. Yang di sebelah kiri ini adalah adalah independent variables. We have four independent variables. Attitude, subjective, norm, perceived, behavioral, control, moral obligation. Paling kiri ini kita panggil independent variable. Paling kanan ini kita panggil dependent variable. Kebiasaannya dependent variable ada satu saja. Independent variable ada banyak. Boleh jadi empat, boleh jadi lima, boleh jadi tiga. Kemudian sebagai muda student PhD dia masukkan Uh, mediating yang yang tengah ni adalah mediating kemudian yang bawah ni adalah moderating ya eh. moderating ni ada arrow ke sini satu satu arrow dua arrow tiga arrow empat arrow jadi moderating variable ni dia cuba melihat sama ada dia boleh mengukuhkan atau melemahkan hubungan di antara independent variable dengan mediating variable Okey. Sabar dulu eh. jangan pusing-pusing ngah -pusing, eh, Bapak Hendra. Eh. Kalau pusing-pusing rehat dulu. Boleh tanya soalan dulu. Bapak Pragi ada soalan mau tanya? Silakan. Eh uh, tidak, Prof. 
Silakan kalau ada soalan. Bapak Fauzi ada soalan. Kepada yang baru join kalau rasa pusing-pusing sabar dulu. Jangan pusing-pusing lagi. Ini cuma pendedah boleh boleh join dulu. Ya, sebab ini kelas kita ni adalah uh, kuliah yang ke sembilan eh? sudah mau habis kelas eh? jadi agak advance sedikit eh? uh, uh, ini uh, sorry sorry prof silakan uh, I have a paper about this model uh, I compare with uh, MN, uh, SM with INN model gitu uh, but uh, my paper in uh, review states now in uh, national journal in Indonesia. May I uh, send send you my paper? Yeah, please. you can WhatsApp me your paper. Thank you. Okay, okay, okay. I send you my paper. Thank you. Prof. Very good. Bapa uh, Fikri ya. Fakri, Fakri, Prof. Fakri, Prof. Uh, Bapa Fakri. Uh, Alhamdulillah. Very good. Jadi nanti bapa Fakri boleh boleh share boleh boleh share dengan kita lah boleh ajar uh, pelajar lain ya yeah. uh, bo boleh share lah saya pun mau belajar juga lah dengan bapa Fakri saya saya sudah share saya sudah share di uh, WhatsApp Prof. Yeah. Boleh, boleh, kalau mau share pun boleh di sini, kalau mau share. Belum, belum publish, belum publish, Prof. Prof. Oh, tak apa, kalau, kalau mau share, saya pun mau belajar. Wah, nggak enak tuh. <laughs> Oke, okay. ada, ada soalan lain? Silakan. Ya, terima kasih Bapa Fakhri. Sama-sama, Prof. Bapa Mufti, Bu Fisha, any question? Prof, silakan. boleh tanya? Boleh, boleh. Bapa Safiuddin, silakan. Oh ya, Prof. Uh... Kemarin hari Sabtu kan penelitian saya harus di proposalnya ditulis ulang prop ya. Iya. Kebetulan belum ini belum belum apa belum selesai prop. Kalau misalnya penelitian itu variabel variabelnya tidak bisa dengan metode kuantitatif. Apakah bisa diubah dengan metode kualitatif prop? Misal dengan uh, riset by, by literatur. Exploring by literatur itu prop. Oke, okay, bagus soalan itu. Nah, jadi di peringkat uh, pemulaan ini, uh, Bapak Syafiuddin, di peringkat pemulaan ini, uh, Kandidat uh, PhD kandidat uh, need to determine uh, apakah uh, method atau perkaedah kajian apakah method kajian yang ingin digunakan ya eh? sama ada ingin menggunakan uh, kuantitatif ataupun kualitatif uh, jadi itu yang pertama jadi tidak semestinya menggunakan kuantitatif ya. Jadi bisa saja menggunakan kaedah kualitatif. Misalnya menggunakan kaedah uh, data dikumpul di, di menggunakan library research. Begitu uh, contoh. Eh. Jadi bisa jadi bisa saja menggunakan apa-apa kaedah 
kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, jadi um, kita perlu meneliti lah. Nanti uh, bapa Syafiuddin uh, sekarang ni sudah register atau belum? Kelas ini? Belum. Uh, belum. Belum prof. Saya eh, belum dapat supervisor juga prof. <laughs> lagi. Uh, jadi, lagi mengajukan ke doktor terakhir tapi belum dapat. Okey. Jadi uh, berdasarkan kepada initial plan itu kita akan memberi cadangan-cadangan lah. Tapi bergantung kepada pelajar lah. Sama ada dia ingin memilih kuantitatif ataupun kualitatif ataupun mix method. Ya, yeah, ya. Yeah. Mix method dia akan menggabungkan uh, kualitatif dengan kuantitatif. Jadi tingkat awal ini uh, terpulang ya. Terpulang kepada kanun itu sendiri. Apakah kaedah yang sesuai. Dan kaedah yang ingin digunakan itu, yang pentingnya adalah mestilah menjawab uh, persoalan kajian. Mestilah okay. can answer the research question and can achieve the research objective. Jadi research question dan research objective yang ditulis itu uh, mestilah boleh dijawab menggunakan kaedah yang dipilih ya yeah. research questions can be answered using the uh, methods that uh, we choose and then the research objectives can be achieved no yeah. uh, can be achieved using the methods that we choose jadi kita perlu melihat terlebih dahulu lah initial plan yang dikemukakan oleh bapa apa ni Safiuddin ya Insyaallah Jadi sekarang ini uh, mungkin sebahagian pada pelajar bertanya <coughs> kaedah apa yang sesuai untuk saya What is the best uh, method For me to choose, is it a quantitative or qualitative? So it 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 depends on the background of the study. It depends on the background of the students. Kalau dia sudah biasa dengan kualitatif uh, dan dia mahir dalam kualitatif, jadi teruskan saja. Kalau dia biasa dengan kuantitatif dan dia cekap dengan kuantitatif, teruskan saja. Nah, jadi, uh, student yang akan memilih tentang kaedah yang akan digunakan. Boleh ya, Bapa Syafiuddin? Eh? Baik, Prof. Ya, terima kasih, Prof. Atas inputnya. Ya, sama-sama. Uh, soalan lain? Boleh tanya, silakan. Kalau pelajar yang baru bergabung, kalau ingin bertanya pun boleh bertanya silakan. Bagi pelajar yang sudah register untuk kelas ini perlu menghantar assignment tu uh, pada 31 Maret. 31st of March eh? boleh submit ke Google uh, Classroom boleh eh? Bapa uh, Prayogi, Bapa Hendra dan yang lain-lain eh? Put Bu Putri Allah, Prof. Yes Prof, Insyaallah Prof. Yes Prof, okay, Prof. Ya yeah, Prof, tak apa. 31 31 Maret. Ya, Bro. Jadi ya, perlu ada title page, uh, perlu ada table of content, chapter 1, chapter 2, chapter 3 and then references. 
Okey, saya ulang eh. Perlu ada title page. Chat, uh, table of content. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. References. How many pages? Okey. Minimum is 50 pages. Kalau tak cukup pun tak apalah. Hantar jugalah. Okey, jadi perlu berusaha keras ah. Ha? Bap uh, Bu Putri. Yes, Pra. Insya-Allah boleh ya. Ha? Bapa Pra. Insya-Allah. Insya-Allah Prof, cuman belum sampai 50 pages. Uh, kalau tak cukup pun tidak mengapa. Tak cukup pun tidak mengapa. Sebaiknya cukuplah. Tak cukup pun okey. Baik, Prof. Yang pentingnya ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Okey, gimana ni? Ada soalan atau atau ini susah sikit ya eh, hari ini? Kalau tidak ada so kalau ada soalan boleh tanya silakan. Kalau tidak ada soalan kita akan berhenti di sini saja untuk hari ini. Uh, next week insya Allah kita akan saya akan bagi pendedahan sedikit sebanyak tentang bagaimana untuk menggunakan PLS. Dia jadi practical uh, practical workshop. Jadi setiap pelajar yang ingin mendapat manfaat perlu ada Perlu download eh? uh, PLSM. Perlu download PLSM. Boleh boleh juga membeli daripada Shopee dengan harga yang murah saja. Ada yang dijual dengan harga RM10 saja. Uh, ataupun boleh download free trial selama sebulan. Jadi bergantung kepada ibu-ibu, bapak-bapak lah bagaimana untuk mendapatkan software PLSM. Tapi software ini sangat bagus. Insya Allah bagi mereka yang menggunakan kaedah kuantitatif. Jika menggunakan software PLSM, insya Allah lulus. Cuma perlu belajar sedikit lah. Insya Allah boleh bertanya soalan kepada saya. Kebiasaannya untuk uh, khusus workshop PLSM ini adalah berbayar ya, perlu berbayar. Jadi Bu Putri mesti bayar pada saya, bapa Pragi mesti bayar. Kebiasaannya berbayar, tapi untuk kelas ni uh, tidak berbayar lah, uh, free saja. Alhamdulillah. Free bos. Free saja. Tapi kalau dia ingin belajar daripada orang lain ya dia ada buat workshop on PLS yang perlu berbayarlah dengan harga yang mahal lah nah, tapi saya tidak berbayar saya ingin mendapatkan pahala yang banyak eh, dari Allah Subhanahu Wa Taala amin 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 ya Allah amin ya Allah amin jadi insyaallah minggu hadapan ni kita akan buat workshop on PLS boleh juga jemput teman-teman. Uh, ya Kalau mereka bukan student Unisham pun, uh, misalnya mereka dosen, mereka mau buat research menggunakan PLSM, uh, boleh join. Free saja, Percuma saja, Boleh jemput. Ramai-ramai datang. Boleh jemput. Uh, waktunya sama saja. Kita akan mula pukul 10 pagi next week. Kemudian uh, sampai pukul satu tengah hari lah, insya Allah. Waktu kelas insya Allah. Baik, uh, jika tidak ada soalan, eh, itu saja kelas pada hari ini. That's all the class for today. Sebelum kita tamatkan kuliah pada hari ini, saya buka peluang untuk soalan. Eh. Silakan. Jika ada sebarang soalan.
Bapa Mufti, Bu Fisha, uh, Bu Ita. Oh. Ada soalan? Silakan. Bu Fisha. Cukup, Prof. Cukup. Sudah pusing, ya? <laughs> Sudah cukup pusing. Ya, yeah, cukup pusing, Prof. <laughs> Baik. Uh, Lagi masak ikan tu, Prof. Uh, lepas ini, uh, boleh masak ikan lah. Uh, boleh masak ikan menggunakan tiga, tiga step, eh? tiga langkah itu. Jadi, boleh boleh masak ikan, ya? Eh? <laughs> Jadi, Langsung selesai tesisnya tu Prof. <laughs> Insya-Allah sudah sudah ada data kita guna uh, software PLSM kita ikut tiga step ini insya-Allah selesai tesisnya insya-Allah. Mudah-mudahan ya. Eh? Insya-Allah kami sudah mendapat supervisor jadi sudah bisa diskusi dengan second supervisor Prof. Alhamdulillah. Jadi uh, uh, jika sudah ada second supervisor uh, uh, boleh berdiskusi dengan supervisor, second supervisor dan insya Allah kita menerima pendapat-pendapat ya, uh, suggestions, comments daripada second supervisor. Jadi uh, the candidates can utilize second supervisor. Uh, untuk dapatkan lebih banyak input ya. Uh, dapatkan input daripada second supervisor tulis uh, dan uh, kemudian discuss dengan first supervisor ya. Pertama, ada ada di dan insyaallah kalau misalkan sudah ada di sini nanti setiap orang pesantren akan beratur mau belajar jadi saya doakan semoga semuanya tenang-tenang uh, aja, jangan pusing-pusing. Boleh dapatkan bantuan eh, daripada rakan-rakan, daripada second supervisor, first supervisor. Insya Allah. Uh, Bu Ita sudah sudah daftar untuk kolokium satu. Sudah? Sudah sudah daftar. Sudah register untuk kolokium satu. Okey, jadi saya harap semuanya uh, akan sukses dalam kolokium satu pada 14 Mac. Yang belum register, insya Allah kita akan uh, set satu tarikh yang lain to be announced. Okey, jadi semuanya insya Allah akan dapat masuk dalam kolokium satu. Uh, yang belum lagi uh, nanti antara borang yang telah ditandatangani oleh supervisor dan draft kepada Dr. Tahir insya-Allah we will set another date insya-Allah okay that's all the class for today thank you everyone thank you prof uh, ahlan wa sahlan kepada semua pelajar-pelajar baru yang akan mendaftar uh, dengan dengan Unisams insya-Allah kita akan jumpa lagi barang persoalan boleh bertanya dalam group ya Baik, uh, itu saja aku lupa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam selamat. Mudah-mudahan kita you semua. Hai, bro. Amin. Hai, Sikan, bro. Amin, ya Rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.